What is up guys? RB Pinas here. Welcome to part 6 na aking react to build series. Ito na ang last part na magkukompleto sa build. Para masimulan na natin, ikabit ito sa ating reacto. Pero bago natin simulan tong video na to, please like, subscribe, and hit that notification icon. Super quick video lang, pag-usapan lang natin tong Ultegra Crank na binili ko sa Crisis Bike Shop. I bought it around 10.5k without the Shimano bottom bracket. Dahil alam natin na iba ang BB para sa ating reacto. Oh, baka nagtataka kayo at sabihin, mahal. Oo, mahal sa kadahiyan na 165mm ang crank length nito at by special order to, sabi sa Christie's Bike Shop. Swerte ko kasi nung binili ko to, may dalawa pa silang stock. The question is bakit ako nag 165mm? Based sa research ko at sa mga suggestions ng mga bike fitters at YouTube na lang din in general, you can gain significant benefits for reducing your crank length. One is you can become more efficient on an aero position. Gawa ng short nga yung crank, mababa ng onti yung legs mo. Second is comfort. Gawa na nga ng short yung cranks na reduce yung range of motion at your knees. Pero sa totoo, wala akong alam. Or wala akong idea kung totoo yan or what. Hindi din naman ako pro para gamitin yung mga benefits na yan. Gusto ko lang yung idea at benefit na mabibigay ng crank. Timbangin natin. Compare sa old crank ko, which is the FSA Gossamer Evo crank set, based sa internet, 751 grams. Check natin yan once na natanggal natin yung crank kung legit talaga na 751 grams. Ang Ultegra on the other hand weighs around 678 grams. Malaking difference pero sabi nila hindi raw accurate yung weight ng FSA crank sa net. No worries, pakita ko na lang yung weight kapag natanggal na. Para makumpare natin side by side kung ano at gaano kalaki ang weight difference. At sa darating na next video, sisimula natin ang pagkabit-kabit ng bike parts na nabili natin. And dito na nagtatapos ang video na to. Hope you like this. Please subscribe. Thanks. Bye!